హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ ఉషా లవ్ బాయ్గా టాలీవుడ్కి పరిచయమై తన వర్సిటల్ యాక్టింగ్తో మనందరికీ ఎంతగానో దగ్గరైన వ్యక్తి శ్రీరామ్ గారు ఈ జూన్ ట్వంటీ ఫోర్త్న టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ మూవీస్తో మన ముందుకు రాబోతున్నారు సో ఆయన మనతో ఉన్నారు ఆ మూవీకి సంబంధించిన ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాలు ఇంకా ఆ తర్వాత చేయబోయే ఎన్నెన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటి గురించి కూడా డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం హాయ్ అండి హాయ్ యూ ఫైన్ ఎలా ఉన్నారు శ్రీరామ్ గారు వెరీ గుడ్ అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ నాకైనా ఒక సొంతమైన ఒక సినిమా టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఒకరికొకరి తర్వాత పోలీస్ పోలీస్ దాని తర్వాత లవ్ స్టోరీ అని చెప్తే టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఐ కెన్ ప్రౌడ్లీ సే ఇది నా సినిమా ఐ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్ ఒక మంచి సినిమాలో చేస్తున్నాను ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది అది ఒక కంప్లీషన్ అయ్యి ఇప్పుడు థియేటర్కి రాబోతుంది అండ్ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్ ఇట్ అండ్ ట్రైలర్ రిలీజ్ అయింది టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ రెస్పాన్స్ చాలా బాగుంది అందరం మా మా టెన్త్ క్లాస్లో మేము ఇలా ఉన్నాము అవన్నీ కనెక్ట్ అయిపోయాయి చాలామందికి ఆ క్యారెక్టర్స్ చాలా కనెక్ట్ అయిపోయింది మీకేమనిపిస్తుంది ఇంతమంది హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఈ పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ యాక్చువల్లీ మేము ఫెబ్లో వచ్చి ఈ ట్రైలర్ లాంచ్ సాంగ్ లాంచెస్ అందరు ఆర్టిస్టులు ఇండస్ట్రీలో ఉన్న అందరు పెద్దలందరి చాలా సపోర్ట్ చేసి ఒక్కొక్క సాంగ్కి చూసారంటే ఒక్కొక్క హీరో ఇద్దరు హీరోలు డైరెక్టర్స్ అందరు ప్రమోట్ చేశారు ఆ బస్ తోటి వచ్చి మేము మార్చ్లో రిలీజ్ అవ్వాలనుకున్నాం కానీ చూస్తే విపరీతమైన సినిమాలు బట్ వెరీ నైస్ ఇప్పుడు చూసారంటే కోవిడ్ వల్ల రెండేళ్లుగా సినిమాలన్నీ ఆగిపోయి ఉన్నాయి ఆ సినిమాలన్నీ చాలా పెద్ద పెద్ద సినిమాలు బాగా ఖర్చు పెట్టి పెద్ద బడ్జెట్స్లో ఉన్న సినిమాలు ఆ ఆర్టిస్ట్ కూడా చూసారంటే ఎన్నో ఏళ్ళగా సాక్రిఫైస్ చేసి కష్టపడి పనిచేసిన వాళ్ళు అవన్నీ అక్కడ వచ్చి ఫైల్ అయిపోయింది సో ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకి ప్రయారిటీ ఉంటుంది సో మళ్ళీ మేము రెండు నెలలు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది సో ఒక ఎగ్జైట్మెంట్ ఉంటుంది కదా ఫినిష్ చేస్తాం బయటికి తీసుకురావాలి మళ్ళీ ఆగాలా అని ఒక ఒక చిన్న ఒక ఏమంట బ్యాక్లాగ్ ఒక సెట్ బ్యాక్ తర్వాత ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుందంటే వెరీ ఎగ్జైటెడ్ మళ్ళీ కొంచెం టెన్షన్ పెట్టారు థర్డ్ వేవ్ అని అదని ఇదని అలాంటిది అలాంటిది చెప్పకండి సినిమా ఇప్పుడు చాలా బాగుంది మేబీ ఎస్ ఐఎమ్ హ్యాపీ ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు చూసారంటే కోవిడ్ టైంలో సినిమాలని అయిపోయాయి అప్పుడు అందరూ చాలా మంది మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు ఓటీటీనైనా థియేటర్స్ ఉండదా ఇవన్నీ మాట్లాడారు అవును కానీ మళ్ళీ ఈరోజు రెండు పక్క రెండు పక్క చూసారంటే ఆరోగ్యంగా ఉంది ఇటు పక్క సినిమాలు బాగా చూస్తున్నారు థియేటర్లో కూడా సినిమాలు సినిమా ప్లేక్స్లో బాగా చూస్తున్నారు మీరు చూసారంటే ఫుట్బాల్ చాలా ఇంక్రీజ్ అయింది థియేటర్స్ ఇప్పుడు చూసారంటే ఫుల్ హౌస్ వెళ్తుంది హౌస్ ఫుల్ అనే బోర్డు చూసేదానికి చాలా సంతోషంగా ఉంది రెండేళ్లు థియేటర్ వాళ్ళు హౌస్ ఫుల్ అనే బోర్డే వేయలేదు బిఫోర్ లాక్డౌన్ కూడా ఇంతమంది చూడలేదు ఇప్పుడు చూసారంటే యా ఎక్సెసివ్ ఎక్సెసివ్ వ్యూ ఓటీటీలో కూడా చూస్తున్నారు ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ సో దట్ గివ్స్ యూ గుడ్ ఫీలింగ్ అండ్ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక సినిమా చేసేటప్పుడు ఆ కంటెంట్ బాగుంది మనకు రెండో రోజు మూడో రోజు తెలిసిపోతుంది ఈ సినిమా బాగా వస్తుందా బాగా రాదా ఆ ఆస్పెక్ట్లో చూస్తే టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ చేసేటప్పుడే ఒక ఫీలింగ్ ఉంది ఓ మంచి సినిమా చేస్తున్నా డబ్బింగ్ చేసేటప్పటికి ఒక పెద్ద సాటిస్ఫాక్షన్ ఓకే మన పని మనం చేసాం వీ కెన్ బి ప్రౌడ్ మనం ఒక క్వాలిటీ సినిమా చేసాం తప్పకుండా సమ్వేర్ డౌన్ ది లైన్ అందరు రిలేట్ చేసుకుంటారు బట్ దాని సక్సెస్ వచ్చి దేవుడికి ప్రేక్షకులకి వదిలేయాలి వీళ్ళ క్వాలిటీ ఫిలిం మంచి పాటలు ఉన్నాయి చాలా ఎమోషన్స్ ఉన్నాయి లవ్ ఉంది హ్యూమర్ ఉంది హ్యూమర్ అంటే మీరు చూసుకోవాలి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఉన్నారు రైట్ పక్క మన రామారావు గారు హిమజ గారు అర్చన గారు వాళ్ళు కూడా స్పాంటేనియస్ హ్యూమర్ చేశారు సురేష్ గారు లాడ్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ ఎమోషన్స్కి చూసారంటే శివ బాలాజీ గారు నాజర్ గారు యూ హ్యావ్ ఒక పర్టికులర్ సాంగ్లో అయితే చూసారంటే దాదాపు ఇరవై ఐదు ఆర్టిస్టులు ఉన్నారు అందరు వచ్చారు అందరు ఒక రోజు ఒక డేట్ అవైలబిలిటీ ఇంకో రోజు ఇంకో డేట్ అవైలబిలిటీ లేదు అడ్జస్ట్ చేసుకొని అవర్ బేస్డ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకొని మేము కాల్ షీట్స్ ఇంక్రీజ్ చేసి మూడు వందల యాభై నాలుగు వందలు డాన్సర్స్ ఉన్నారనమాట ఆడిటోరియంలో అండ్ చాలా బాగా కొరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ ఇట్ కేమ్అట్ వెరీ కలర్ఫుల్ అండ్ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్ పెపీ నంబర్ ఆన్ హోల్ మీరు ఆ డిజైన్ పోస్టర్ డిజైన్ వస్తే ఆ ఫౌండ్ వస్తే ఏదైనా చూసేటప్పుడు యూ ఫీల్ దట్ ఇట్ డోంట్ బి ఎ ఫీల్ గుడ్ ఫిలిం మీరు చెప్పారు కదా టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఐ మీన్ టెన్త్ క్లాస్ రీయూనియన్ అని లైఫ్లో అందరికీ టెన్త్లో ఉంటుంది కొందరికి ట్వెల్త్లో ఉంటుంది కొందరికి కాలేజ్ కానీ టెన్త్ క్లాస్ ఇస్ అది వెరీ స్ట్రాంగెస్ట్ బాండ్ అంటే అన్ని ఇయర్స్ స్కూల్లో చదువుకొని టెన్త్
వెంటనే చెప్పాం సార్ ఇది పెట్టుకుందాం సార్ అను చాలా కాదు సార్ అది టైం కుదరదు సార్ ఇన్ని సెకండ్స్ ఏంటి సార్ బాగుంది సార్ పెట్టండి సార్ అను అలా పెట్టింది దట్ ఇస్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి టాలెంట్ స్పాంటేనియస్ ఇంప్రోవైజేషన్ సో ఇది స్పాట్ లో కూడా ఉన్నింది అండ్ ఆ రీయూనియన్ పోర్షన్ అంతా చేసేటప్పటికి అందరు వచ్చారు పండగలాగే అయిపోయింది మెట్ల పైన కూర్చొని మేమందరం ఫోటోలు అని తీసుకున్నాం అందరం షూట్ అయిపోయిన తర్వాత ఐస్ క్రీమ్ తెప్పించుకోవడం కొందరు వచ్చి బాన్ ఫైర్ చేసుకున్నారు ఇట్ ఈస్ ఆల్ వెరీ నైస్ అసలు మీకు షూటింగ్ లాగా అనిపించిందా రియల్ గానే స్కూల్ రీయూనియన్ లాగా అలానే అయిపోయింది శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇంటి నుంచి అంత ఫుడ్ తెప్పించారు అర్చన గారు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అంతా తీసుకొచ్చారు సో ఇట్ ఈస్ వెరీ నైస్ యాక్చువల్లీ ఆవిడ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ చేసే మూవీ ఇది అనమాట అప్పటికి ఇట్ ఈస్ సో గుడ్ టు సీ ఎవ్రీబడి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ రావడం మిక్స్ చేసుకోవడం అండ్ వీ గెటింగ్ టు నో సంబడి ఇవన్నీ ఉన్నింది సి టెన్త్ క్లాస్ ఎందుకు చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటాం అంటే ప్రీకేజీ నుంచి టెన్త్ దాకా చూసారంటే అందరు ఒకే క్లాస్లో ఉంటారు ఆ టెన్త్ తర్వాత అందరికి కోర్స్ సెలక్షన్ ఉంటుంది ఎంపీసీ మ్యాథ్స్ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ప్యూర్ సైన్స్ కామర్స్ ఎకనామిక్స్ అయిపోతుంది అక్కడ సపరేట్ అవుతారు మీరు ఒక బ్యాచ్ లో చూసారంటే ఆ ముప్పై స్టూడెంట్స్ నలభై స్టూడెంట్స్ ఉన్నారంటే విడివిడిగా వెళ్ళిపోతారు అనమాట ఒకే స్కూల్ లో కూడా ఉండొచ్చు కానీ దేర్ ఇస్ అయింట్ దే హ్యావ్ టు బి ఇన్ సేమ్ క్లాస్ దానిలో ఏ బ్యాచ్ అంటే బ్యాక్ బెంచెస్ అంటారు కొందరు కొందరు వచ్చి ఫ్రంట్ బెంచెస్ అంటారు అల్లరు వాళ్ళు అంటే బ్యాక్ బెంచెస్ అంటారు మా స్కూల్ ఏం చేస్తారంటే సరిగ్గా చదవని వాళ్ళని అమ్మాయి పక్కన కూర్చోబెట్టేస్తారు ఆల్ గర్ల్స్ స్టడీ వెల్ వాళ్ళ పక్కన కూర్చుంటే వీల్ ఆల్వేస్ ఫీల్ వెరీ షై వెరీ ఎంబారెస్ విల్ బీ క్వైట్ అండ్ మాట్లాడలేవు దిస్ ఇస్ ద కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ అండ్ వీస్ హేట్ ఇట్ సో ఇలాంటివి ఉంటాయి సో రీక్రియేటింగ్ దాట్ అండ్ రామారావు గారు ఈ కథ చెప్పేటప్పుడు అంజీ గారు ఉన్నారనమాట ఫస్ట్ టైం ఒక ప్రొడ్యూసర్ కథ చెప్పడం చూస్తున్నాను ఈ స్టోరీ చెప్పింది అంజీ గారి స్టోరీ అంజీ గారు కూర్చోన్నారు రామారావు గారు కథ చెప్తున్నారు అంజీ గారు ఈ కథని మోల్డ్ చేసి స్క్రీన్ ప్లే తీసుకొచ్చారనమాట మీతో ఆ సినిమాకి కావాల్సిన విషయాలన్నీ యాడ్ చేసి దాన్ని ఒక హోల్సమ్ ఫిల్మ్ గా క్రియేట్ చేశారు బట్ బేసిక్ కోర్స్ కంటెంట్ వచ్చి రామారావు గారిది అండ్ ఇట్స్ బేస్డ్ ఆన్ ఎస్ ట్రూ లైఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ వాళ్ళ బ్యాచ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నారు అవన్నీ మీరు చూడండి ఒక రీయూనియన్ కి వచ్చేటప్పుడు అప్పుడు ఉన్న వాళ్ళు ఇప్పుడు మారిపోయి ఉంటారు అందరు రావడం వాళ్ళ విషయాలు చెప్పుకోరు కొందరు పంచుకుంటారు కొందరు చూసేటప్పటికి చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత కలుస్తున్నాం అప్పుడు చాలా క్లోజ్ గా ఉంటారు ఇప్పుడు మళ్ళీ అది రీకెండల్ అవుతుంది అప్పుడు ఎవరో ఆ టైమ్ లో చూసారంటే చిన్న ఆ టెన్త్ క్లాస్ లో కొందరు లవ్ చేసి ఉంటారు అది లవ్ అని కూడా తెలియదు ఇప్పుడు దేవుడు మూడాలు లైఫ్ ఇప్పుడు వాళ్ళు కూర్చొని నవ్వుకుంటారు పిచ్చి చేసుకున్నాం కదా అని అలాంటివన్నీ ఉంటాయి ఇలాంటి అన్ని విషయాలు పంచుకునే చోట అది కొందరు వచ్చి ఉంటారు కొందరు రారు ఆ రాని వాడి గురించి అప్పుడు ఆలోచిస్తారు అరే వాళ్ళు ఉంటే బాగుండేది కదా ఆ అమ్మాయి ఉంటే బాగుండేది కదా ఆ అబ్బాయి ఉంటే బాగుండేది కదా ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నారు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళ గురించి కొందరు తెలిసి ఉంటే కొందరు తెలియదు ఇలాంటి అన్ని సన్నివేశాలు అక్కడ వచ్చి మాట్లాడుకునే అవకాశం ఈ రీయూనియన్ కానీ ఎందరు ఈ రీయూనియన్స్ వెళ్తారని చూడండి అండ్ ఈ సినిమా ఈజ్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ రీయూనియన్ రీయూనియన్ ఇస్ అ ఫ్యాక్ట్ అంటే ఈ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్ కి రీయూనియన్ ఇస్ ఎక్స్క్యూజ్ అందరిని కలవాలనుకుంటున్నాడు తన లైఫ్ లో మీకు స్టోరీ పర్టికులర్ గా అదే అప్పటి నుంచి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను పర్టికులర్ గా నచ్చింది ఏంటి ఈ స్టోరీ మీరు వెంటనే చెప్పగానే చేసేయడానికి ఐ కుడ్ రిలేట్ టు ఇట్ ఏంటి అంటే మా స్కూల్ రీయూనియన్ జరిగింది నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ చదివాను మా భవన్స్ రీయూనియన్ జరిగినప్పుడు జూబ్లీస్ భవన్స్ చదివాను సో తొంభై నాలుగు ఇక్కడి నుంచి షిఫ్ట్ అయ్యారు సో ఐ నైన్త్ మిడ్ దాకా ఇక్కడే సో ఐ కుడ్ ఫీల్ ఇట్ నేను ఆ టెన్త్ క్లాస్ మిస్ అయ్యాను టెన్త్ లెవెన్త్ ట్వెల్త్ చెన్నై మా నాన్నగారు ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అక్కడికి వెళ్ళాను సో అప్పుడు ఆ రీయూనియన్ చాలా ఏళ్ళ తర్వాత ఇప్పుడు పెట్టారు ప్రాబ్లీ నవ్వు ఇప్పుడు ఒక ఏడు ఎనిమిది ఏళ్ళు అయి ఉంటుంది పదిహేళ్ళు అయి ఉంటుంది ఆ రీయూనియన్ జరిగి షూట్స్ వల్ల నేను మిస్ అయ్యాను కన్ఫర్మ్ చేసి అన్ని ప్లాన్ చేసి లాస్ట్ మినిట్ లో ఐ కుడ్ నాట్ గో ఐ ఫీల్ బ్యాడ్ సో అదే కాన్సెప్ట్ వచ్చేటప్పుడు ఐ కుడ్ అండర్స్టాండ్ ఈ క్యారెక్టర్ ఆల్సో సేమ్ థింగ్ లైఫ్ లో సక్సెస్ వెతుక్కుంటూ ఆ నెంబర్ వ
అప్పుడున్న హ్యాపీనెస్ ఇప్పుడు లేదు ఆ హ్యాపీనెస్ కోసం వెళ్తాడు అనమాట వాళ్ళని చూస్తే ఆ హ్యాపీనెస్ దొరుకుతుంది మేబీ అది ఒక రోజు అయి ఉండొచ్చు రెండు రోజులు అయి ఉండొచ్చు కొన్ని గంటలు అయి ఉండొచ్చు కానీ ఇట్ మీన్స్ లాట్ అంటే ఏదైతే మిస్ అయ్యారో కరెక్ట్ దానికోసం ఎంతో దూరం నుంచి వచ్చి కలవడం దానికోసం అందరూ ఫ్రెండ్స్ ఎంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు కొందరు ఇంట్లో వదలరు కొందరు పెళ్ళైపోయి ఉంటుంది ఆవిడ వచ్చి చెప్తుంది అదంత వద్దు నువ్వు అక్కడ వెళ్ళి ఏం గంతులు వేస్తావు నాకు తెలియదు తెలుసు నువ్వు వెళ్ళకు వాళ్ళ వాళ్ళతో గడిస్తే నువ్వు చాలా అలా చేస్తావు మీ నాన్నగారు కూడా చెప్పారు అయ్యో వాళ్ళతో నేను పంపించను ఇలాంటివన్నీ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ కలవాలి సో హౌ టు దానిలో మిస్ అయిన వాళ్ళు అండ్ సమ్టైమ్స్ చైల్డ్హుడ్ క్రషన్ ఉంటుంది వాళ్ళని ఇప్పుడు చూడాలనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నారని చూడాలనిపిస్తుంది డైరెక్టర్ అంజీ గారిది ఇది ఫస్ట్ యాజ్ అ డైరెక్టర్ గా ఫస్ట్ మూవీ కదా అంటే లైక్ మీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అంజీ గారి మీద ఎలా అంటే తను డైరెక్ట్ చేసే ఫస్ట్ మూవీ నేను చేస్తున్నాను ఇప్పటికే మీరు చాలా మూవీస్ తెలుగు తమిళ్ చేసి ఉన్నారు రామారావు గారు కథ చెప్పిన తర్వాత అంజీ గారు ఫైనల్ వర్షన్ చెప్పారు సో ఐ అండర్స్టూడ్ అంజీ గారు రామారావు చెప్పిన ఆ నాట్ని తీసుకొని ఎంత బాగా డెవలప్ చేసి స్క్రీన్ ప్లేకి తీసుకొచ్చారు నావల్ స్క్రిప్ట్ బుక్లో ఉన్నది చదవడానికి బాగుంటుంది స్క్రీన్లో తీసుకొస్తే బాగోదు అది ఫ్లాట్గా ఉంటుంది దానికి చాలా ఇంగ్రీడియంట్స్ కావాలి ఆ ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకొచ్చే కేపబిలిటీ ఉన్న మనిషి మంచి డైరెక్టర్ అవుతారు అంజీ గారు ఒక విషయం నాకు ఏం నచ్చిందంటే ఆ సినిమాటోగ్రాఫర్ షార్ట్ డివిజన్ షార్ట్ బ్యూటీ సారీ షార్ట్ బ్యూటీ పోయిటిక్ ఆస్పెక్ట్ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఒక మంచి కమర్షియల్ సినిమా దానికి కావాల్సిన కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో అవన్నీ తీసుకొచ్చారు అండ్ ఫాస్ట్ వెల్ ప్లాన్డ్ మాకు ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేసా ఎప్పుడు ఫినిష్ చేస్తామన్న ఒక థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది దట్ ఆ క్లారిటీ ఉంటే ఎనీ బడీ కెన్ బి వెరీ సక్సెస్ఫుల్ ఐ రియలీ లైక్ ద వర్కింగ్ విత్ అంజీ గారు ఎన్నో సినిమా డైరెక్ట్ చేసిన ఒక డైరెక్టర్ లాగా చేశారు మొదటి సినిమా అని చెప్పలేము ఆ కెమెరా అథారిటీ ఉంది కదా ఎస్ దట్ ఈస్ ఓకే డైరెక్షన్ ఈజ్ అ వెరీ టఫ్ జాబ్ అది మొదటి సినిమా అయ్యేటప్పటికి చాలా ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది అండ్ ఈ కంటెంట్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ కంటెంట్ ఎందుకంటే ట్రైలర్ చూసి చాలామంది అడిగారు సార్ ఏంటి సార్ ఒక నైంటీ సిక్స్ లాంటి ఒక ఫీలింగ్ ఇస్తుంది ఆటోగ్రాఫ్ లాంటి ఒక ప్రీమి ఫీల్ ఇస్తుంది కొందరు చెప్పే ప్రేమ లాగా ఫీల్ ఇస్తుంది సి మనం రీయూనియన్ చెప్పామనుకోండి దానిలో ఏదో ఒక పోర్షన్ ఆఫ్ ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఉంటుంది అది వచ్చేటప్పటికి ఏమవుతుంది ఈ సినిమాలన్నీ చూపిస్తుంది బట్ వెళ్ళి ఫిలిం చూసిన తర్వాత అర్థమవుతుంది అది వేరే ఇది వేరే సేమ్ సిచ్యువేషన్ డిఫరెంట్ స్టోరీ టెలింగ్ ట్రైలర్ చూసినప్పుడు అందరూ ఇమాజిన్ ఇలాగే ఉంటుంది స్టోరీ ఇలా ఉంటుందేమో అని అనుకుంటారు కానీ మూవీ చూసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒపీనియన్ చేంజ్ అయిపోతుంది డెఫినెట్లీ అదే స్క్రీన్ ప్రెసెన్స్ అండ్ స్క్రీన్ ప్లే స్టోరీ టెల్లింగ్ వచ్చి డిఫరెంట్గా ఉండాలి సి లవ్ స్టోరీ ఏముంది అబ్బాయి అమ్మాయిని ఇష్టపడ్డారు లేక అమ్మాయి అబ్బాయిని ఇష్టపడ్డారు అంతే దీనిలో వెరైటీస్ ఉంటాయి అవును ఇట్ కెన్ బి డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్ ఆఫ్ లవ్ అసలే మీరు లవర్ బాయ్ అంటే మీరు అలాగే ఎక్కువ మా టాలీవుడ్ పీపుల్కి తెలుసు అంటే మీరు ఎలా మేనేజ్ చేస్తున్నారు అటు తమిళ్ మూవీస్ ఇటు తెలుగు ఏమైనా మీకు డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది అండి యాక్టింగ్లో తమిళ్కి తెలుగుకి సి మేకింగ్ ఆఫ్ అ మూవీ చాలా డిఫరెన్స్ ఉంటుంది తమిళ్ ఇస్ టోటల్ డిఫరెంట్ తెలుగు ఇస్ టోటల్ డిఫరెంట్ అండ్ ఇక్కడ చూసారంటే కొన్ని నిమిషాలు నాకు నేను మీరు తమిళ్లో తమిళ్ అయినా మీరు హాఫ్ తమిళ్ హాఫ్ తెలుగు నాలుగు సైడ్ తెలుగు మా అమ్మ చూసారంటే తమిళ్ సో ఇంట్లో మేము నాతో తెలుగులో మాట్లాడతాను మా అమ్మతో అరవులో మాట్లాడతాను మా అమ్మగారు ఇక్కడ వచ్చి ఇరవై ఏళ్ళు ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు పనిచేశారు ఇక్కడ మా నాన్నగారు ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేశారు బట్ మై మదర్ ఇస్ తాము మై డాడ్ ఇస్ సో మదర్ టంగ్ ఇఫ్ యూ హాస్ కేస్ ఇట్ ఇస్ తాము ఐ కాన్ సే ఫాదర్ టంగ్ సౌండ్స్ వెరీ చాలా మంది ఆడియన్స్కి తెలియదు మీరు తమిళ్ అయినా తెలుగు అందుకనే ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను నేను సో నేను పుట్టి పెరిగింది ఇక్కడ ఐ మీన్ పుట్టింది చెన్నై పెరిగింది ఇక్కడ దాని తర్వాత మై హయ్యర్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ సినిమా అంతా చెన్నై అని అయిపోయింది అండ్ ఒక పర్టికులర్ టైంలో వచ్చి డిసైడ్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈ లాంగ్వేజ్ ఆ లాంగ్వేజ్ అని సో ఐ డిసైడెడ్ టు కంటిన్యూ దేర్ బికాస్ మొదటి సినిమా అక్కడ ఉన్న వల్ల ఐ కంటిన్యూ డూయింగ్ దేర్ బట్ ఒక ఆర్టిస్ట్కి లాంగ్వేజ్ పెద్ద బ్యారియర్ కాదండి సినిమాకి ఎటువంటి ఒక రిలీజన్ క్యాస్ట్ లాంగ్వేజ్ లేదు ఇప్పుడు సినిమా చాలా ఆరోగ్యంగా ఉంది ఎందుకంటే ఇట్ ఇస్ బికమ్ ప్యాన్ ఇండియన్ ఇప్పుడు రీజనల్ సినిమా హెస్ బికమ్
ఐ హ్యావ్ సీన్ మన ఇండియన్ సినిమాస్ వచ్చి ఫిలిపీన్స్ లో చూసారంటే అక్కడ లోకల్ ఆల్ సీరియల్స్ ఆల్ టెలివిజన్ షోప్స్ అండ్ ఆల్ మూవీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ డబ్ దేర్ అండ్ రిలీజ్ అండ్ దే వాచ్ ఓన్లీ ఇండియన్ ఫిల్మ్స్ ఓ మై గాడ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పే వరకు నాకైతే తెలియదు అదే సి దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్ టుడే ఇప్పుడు మనం నార్త్ ఇండియా ఏదో డీప్ రాజస్థాన్ గుజరాత్కి ఎక్కడికి వెళ్ళామంటే దే రికగ్నైజ్ ఆల్ సౌత్ ఇండియన్ ఆర్టిస్ట్ ఎందుకంటే మన సినిమా డబ్ చేసి చూస్తున్నారు లైక్ ఇఫ్ యూ గో ఎనీవేర్ ఎల్స్ లైక్ ఇప్పుడు బీహార్ సైడ్ అంతా వెళ్ళారంటే యూ సీ ద క్రేజ్ అలు అర్జున్ హ్యాస్ దట్ ఈస్ వాట్ వన్ పుష్ప హ్యాస్ డన్ ఇన్ కేరళ ఆల్సో యా కేరళ ఫ్రమ్ లాంగ్ టైమ్ దట్ ఈస్ ఫర్ హిస్ డ్యాన్స్ ఇప్పుడు పుష్ప దే మేడ్ ఇట్ లుక్ యాజ్ ఎఫ్ హీ ఈస్ ప్రాబ్లీ వన్ ఫ్రమ్ యూపీ ఆర్ వన్ ఫ్రమ్ బీహార్ దే కుడ్ రిలేట్ మోర్ టు ఇట్ బికాస్ ఆఫ్ ది Uh, whatever gimmicks he is doing he created that energy this is healthy so mana ipudu andaram chusamante a language and aspect odileyochu so naaku i am comfortable doing both telugu and tamil i juggle between both in fact i love telugu man cinema lo vaste tappakonni cheyal anipistundi edaina type cast aithe naaku cheyal anipichadu so ee cinema after long time okarikokaru tarvata malli oka love story chese avakasam vachindi meer chudandi meer cheptunnaru kada chocolate boy lover boy anni cheptunnaru but number of love stories i have done in last 10 years this is the first one so fact kani maaka okari kokaru movie baaga connect ayipindi aa songs ippadu kuda mem vintam kabatti mem alage mimmalni recognize chestunnam that is true but That... ippudu versatility chupistunnar kada acting lo ippudu chaala different ga chestunnar kada ippudu upcoming movies kuda unnai kada ante mimmalni negative shade lo kuda chuse chance unda mem already have done a movie రాగలే ఇరవై నాలుగు గంటల్లో వచ్చి నెగిటివ్ షేడ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇప్పుడు ఒక మూవీ నాకు నచ్చిన ఆర్టిస్ట్ సో ఆయన సినిమా కోసం నేను చేస్తున్నాను ఒక ఎక్స్టెండెడ్ క్యామియో వెరీ పవర్ఫుల్ రోల్ దట్స్ గాట్ షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే రవితేజ గారి తోటి మళ్ళీ ఐఎమ్ డూయింగ్ థింగ్ రావణాసుర సుధీర్ వర్మ గారి డైరెక్షన్లో దట్స్ అ వెరీ ఫరియా అబ్దుల్లా ఇస్ మై పేర్ వి విడ్ డూయింగ్ ఇట్ ఇట్స్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ దట్ ఆల్సో హ్యాస్ షేడ్స్ ఆఫ్ గ్రే i don't mind doing shades of grey artist ga anni varieties cheyali but what is close to my heart close to my heart is do a feel good film family entertainer drama emotions ide undali love is the most powerful thing and prati chota chusarante there is war godavulu prati chota andaru chusar violence has increased so much what can actually bring it down is love the most beautiful thing yes mana teeskune oopri tarata ekku undedi preme అది అందరు షోకేస్ చేయాలి అండ్ నాకు నచ్చిన విషయం ఏంటంటే తెలుగు సినిమా దట్స్ అ వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ తెలుగు సినిమాలో ఐ వుడ్ సీ ద హైయెస్ట్ అమౌంట్ ఆఫ్ లవ్ స్టోరీస్ దానిలో యాక్షన్ మసాలా అన్ని వచ్చేస్తాయి తమిళ్ సినిమా చూసారంటే ఐదర్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ ఎక్స్ట్రీమ్ కమర్షియల్స్ ఆర్ ఎల్స్ రియాలిటీ బేస్డ్ ఫిల్మ్స్ డే టు డే రియాలిటీ మన పక్కన జరిగిన విషయాలు పేపర్లో వచ్చే విషయాలు దీన్ని బట్టి చేస్తుంటారు దట్ దట్స్ వాట్ వర్క్స్ దేర్ సో నాకు మళ్ళీ ఇక్కడ రావడంతో ఐ లైక్ దిస్ and ikkada unna oka close proximity with the print and media it's not there not anymore okay the amount of interaction we movie ki vachhe appudu promotion chese appudu mana ee interview start chese mundu maatladam kada the effort put in by the industry is lot more so day to day we are connected with the people audience akkada vachhi we are not doing that okay There's a lot of difference తెలుగు సినిమా ఇస్ వెరీ కలర్ఫుల్ ఈ మూవీలో సాంగ్స్ విషయానికి వస్తే మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ సురేష్ బోపిలి గారు రీసెంట్ గా ఆయన విరాట్ పర్వం లాంటి అలాంటి ఒక మూవీకి ఆ మ్యూజిక్ కి అసలు ఈ మ్యూజిక్ కి అసలు సంబంధమే లేదండి ఎక్సలెంట్ సాంగ్స్ ఇచ్చారు ఈ మూవీ సీరియస్ ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కూడా అవకాశం కావాలండి వేరే వేరే జానర్ లో స్క్రిప్ట్స్ దొరికితేనే ఆయన చేయగలుగుతాడు హౌ డు యూ బ్రాండ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇదే చేస్తారని చాలా వరకు కొంతమంది డిరెక్టర్స్ మాస్ నెంబర్స్ ఉంటే మాస్ నెంబర్స్ చేయగలుగుతారు ఇంత కంప్లీట్ కాంట్రాక్ట్ చాలా మంచి సాంగ్స్ అవి ఇవి విన్న తర్వాత నాకు చాలా డిఫరెన్స్ అనిపిస్తుంది అది ఎందుకంటే వాళ్ళందరూ ఆ మ్యూజిక్ బ్యాక్ టైప్ కాస్ట్ చేస్తారు ఆ టైప్ కాస్ట్ చేయడం వల్లే అలా అయింది ప్రతి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఇస్ కేబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ కిరవాణి గారు చూసారంటే అన్ని మాస్ నెంబర్స్ కూడా చేశారు బట్ ఈస్ ఆల్సో డన్ పోయిటిక్ ఫిల్మ్స్ మీరు ఒకరికొకరు చూసారంటే ఆల్ పోయిటిక్ సాంగ్స్ he is also done uh, commercial mass masala he is done it meer student number 1 alan time ante chusaru ante is done commercial mass masala song so everybody has done all extremes adi audience ate expect chestunnaru adhe ivadam kosam vallu adhe route lo velipovadam valla adi mark padipothundi ala ayipoyindi but deenlo another strong point entante background score 
చిన్నగారి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ వర్క్ డ్ అలాట్ మీరు మూవీ చూసేటప్పుడు అర్థమవుతుంది ఆ బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఇస్ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎస్పెషల్లీ క్లైమాక్స్లో అంతా ఆ ట్రాక్ అంటే ఎవరి కోసం వెతుక్కొని వెళ్తున్నారు ఎవరిని చూడాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని ఎన్నో ఏళ్ల తర్వాత కలిసేటప్పుడు ఆ ఒక ఎమోషన్ ఉంది కదా అండ్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో చూస్తున్నారన్న ఒక విషయం ఉంది దట్ ఈస్ దే అండ్ అప్పుడు రియలైజేషన్ ఓ ఇదంతా మన వల్లే జరిగిందా మనకు తెలియకుండా పోయిందే అని ఒక ఆస్పెక్ట్ ఉంది దానివల్ల ఉన్న గిల్ట్ దాన్ని ఎలా వచ్చి కరెక్ట్ చేసుకోవడం మళ్ళీ దానికి ఒక సొల్యూషన్ ఎలా పట్టుకురావడం దానికి ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ ఉంటుంది ఇన్ని ఎమోషన్స్ ఉంటాయి సో అది చిన్నగారు చాలా బాగా చేశారు అండ్ అలాగే ఈవెన్ ఎడిటర్ ప్రవీణ్ పూరి గారు చూసారంటే ఇస్ డన్ బ్రిలియంట్ ఎడిటింగ్ సి ఇలాంటి సినిమా లెంత్ ఉంటే యూ విల్ ఫీల్ ల్యాగ్ బోర్ కొట్టేస్తుంది అది క్రిస్ప్ ఓ టూ అవర్స్లో ఉండాలి దట్ హ్యాస్ టు బీ డన్ సో అది ప్రవీణ్ పూరి గారు చాలా బాగా చేశారు మీరే అంటున్నారు టెన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఇది మళ్ళీ లవ్ స్టోరీ చేసిన కంప్లీట్ లవ్ స్టోరీ మరి ఈ మూవీలో అవికా గోర్ గారి కెమిస్ట్రీ మీతో ఎలా వర్క్అవుట్ అయింది అంటే ఎలా చేశారు ఆవిడ మిస్ట్రీ యాక్టింగ్ ఎలా చేశారు అదైనా చెప్తారు అవికా గోర్ గారు అంటే ఈ సినిమాలో ఆవిడ పేరు వచ్చి చాందిని ఓకే సినిమా చాందిని కోసం జరిగే ఒక రీయూనియన్ చాందిని కోసం వెతుక్కొని వెళ్ళడము చాందిని కలవకుండా పోవడము చాందిని ఎలా ఉంటుంది అని తెలియదు లాస్ట్ చాందిని చూసింది టెన్త్ క్లాస్ లో ఇప్పుడు చాందిని ఎలా ఉంటుందో తెలియదు దాట్స్ వెరీ సింపుల్ గూగుల్ చేస్తే తెలిసిపోతుంది అలాంటి గూగుల్ లో దొరకని ఒక పర్సన్ ఎలా ఉంటారు తను వెతుకొని వెళ్ళి చూడాలి అది ఎలాంటి పరిస్థితి అండ్ ఎందుకు ఆవిడ అక్కడ అలా ఉంది వాట్ ఈస్ ద రీజన్ హూ ఈస్ ద రీజన్ దట్ ఈస్ ద పాయింట్ దట్స్ ఐ వీ హ్యావ్ దిస్ క్యాప్షన్ టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ బ్యాడ్ ఇన్ సమ్వన్స్ లైఫ్ దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్ యూ మైట్ బీ అ పర్ఫెక్ట్ పర్సన్ మీ మీ లైఫ్లో ఎవరికి చెడు చేయకుండా పోయి ఉండొచ్చు మీరు చాలా పద్ధతి కూడా ఉండొచ్చు కానీ ఎక్కడో అవును ఎవరైనా మిమ్మల్ని చూస్తుంటారు సైట్ కొట్టుంటాడు కానీ మీరు పట్టించుకోకుండా పోయి ఉండొచ్చు అతని లైఫ్లో మీరు వెళ్ళని కదా దట్స్ ద పాయింట్ సో ఈ ఫిలింలో చూసారంటే ఈ రీయూనియన్లో ఒక నలభై యాభై మంది వస్తున్నారంటే వాళ్ళు ఏదో ఒక చోట ఎవరి లైఫ్లో ఏదో ఒకటి చేసి ఉంటారు మీరు అడిగారు కదా ఈ సినిమాని ఎలా రిలేట్ చేసుకున్నానండి ఒకటి ఆ రీయూనియన్ మ్యాటర్ చెప్పాను ఒక ఇన్సిడెంట్ జరిగింది నేను నా టెన్త్ లో ఉన్నప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి చెన్నైకి వెళ్ళినప్పుడు దేర్ వాస్ వన్ గర్ల్ హూ యూస్ టు chase me and we fell in love kinds we don't know what love is that time uh-huh. so baby crush tarata eve poni teachers anta chustunnaru warn chestunna anna ventane odulkovali coming from a small middle class family concentration inko pakka ellagurudu so ela break up cheyali appudu crude way of doing it amma vachche tappudu inko amma ni chusi si aa amma ni love i love you ni cheppesthe ee amma hurt ayipothundi odilestundi anna concept okay ala oka amma ni nenu chusi propose chestanu ee amma mundu చేసిన వెంటనే ఐ ఫర్గాట్ ఓవర్ ఐ లవ్ అని చెప్పేసి వెళ్ళిపోయాను నేను పట్టించుకోలేదు నేను అది వదులుకోవాలని కోసం చేశాను ఐ డెంట్ రియలైజ్ ఆ అమ్మాయి నన్ను లైక్ చేసింది ఆ అమ్మాయి హ్యాడ్ క్యారీ ఫార్వర్డ్ ఆవిడ లవ్ లెటర్ రాసింది మా మ్యాథ్స్ టీచర్ ఆవిడకి క్లాస్ టీచర్ ఆవిడ పట్టింది పట్టింది అండ్ కాల్ చేసి వాళ్ళ పేరెంట్స్కి ఇన్ఫామ్ చేసింది ఆ టీచర్ దానివల్ల వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చారు ఆ అమ్మాయిని టీసీ తీసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయారు బెంగళూరుకి షీ వాస్ ఇన్ కర్ణాటక అండ్ దాని తర్వాత రెండేళ్ల తర్వాత నేను ట్వెల్త్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరోజు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్ వచ్చి నన్ను కలుస్తున్నారు ఎల్డర్ సిస్టర్ వచ్చి కలిసి యూ రిమెంబర్ దిస్ గర్ల్ అంటే ఐ వాజ్ లైక్ షాక్ విచ్ గర్ల్ అంటే యూ డోంట్ నో దిస్ గర్ల్ యూ ప్రపోజ్ దర్ యూ డోంట్ ఈవెన్ రిమెంబర్ ప్రపోజా నేనా అప్పుడు ఇది సీక్వెన్స్ అంటే ఓ దట్ వాస్ జస్ట్ ఐ జస్ట్ ప్లేడ్ అ ఫుల్ ప్రాంక్ దట్స్ ఇట్ అంటే వాట్ ఆర్ రబ్బిష్ థింగ్ యూ డెడ్ యు నో వాట్ యూ హ్ డన్ అంటే దెన్ షీ టోల్ మీ వాట్ హస్ హ్యాపెడ్ దట్ గర్ల్ టుక్ ఇట్ సో సీరియస్ షీ వెంట్ షీ నెవర్ డిసైడెడ్ టు గివ్ అప్ దే కెప్ట్ హర్ లాక్డ్ అప్ ఫర్ సిక్స్ మంత్స్ షీ హ్యాడ్ క్విట్ అ స్టడీస్ షీ వాస్ కన్ఫైన్ అండ్ స్టిల్ షీ వాస్ సో స్ట్రాంగ్ సో ద ఫ్యామిలీ గేవ్ ఇన్ దెన్ ద ఫ్యామిలీ కేమ్ టు 
स्पीक टू मी एंड दे सेट वी आर रेडी टू गेट अर मैरिड टू यू नैन गंगार बेड नैन ट्वेल्थ कॉलेज के उद्योग चूस संपादी इधर निजी तनिंगेरी ఇలాంటి స్టోరీస్ చాలా మంది గుండు ఉంటాయి ఈ మూవీ చూసినప్పుడు చాలా మంది రిలేట్ అవుతారు పక్క ఐ రిలేటెడ్ టు ఇట్ సో నా కథ వినేటప్పుడు ఐ కుడ్ రిలేట్ టు ఇట్ ఒక ఎమోషనల్ కనెక్టివిటీ ఉంది అండ్ అందరితో పని చేసేటప్పుడు చాలా హ్యాపీ గా ఉంది ఇన్ ది ఆర్టిస్ట్ ఉండేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టైం మేనేజ్మెంట్ అండ్ డేట్ మేనేజ్మెంట్ అవన్నీ చాలా ప్లానింగ్ ఉండాలి అంజీ గారు చాలా బాగా ప్లాన్ చేశారు అండ్ సో డి డ్రామారావు గారు అండ్ ఇలాంటి కంటెంట్స్ కి మంచి ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలి ధైర్యం ఉండాలి ఎందుకంటే దే విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ లైక్ బడ్జెట్స్ yes మార్కెట్ బిజినెస్ yes అవన్నీ చూడకుండా ఒక మంచి కథకి దాని తగినట్టు ఖర్చు పెట్టే ఒక ప్రొడ్యూసర్ ఉండాలి ఐ ఐ వుడ్ సే హోల్ హార్టెడ్లీ దట్ రామారావు గారు ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ప్రొడ్యూసర్స్ హూ హస్ పుట్ ఇన్ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ టు గివ్ అ గుడ్ క్వాలిటీ ఫిల్మ్ రైట్ ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఇప్పుడు రిలీజ్ దాకా చూసారంటే ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ హీ ఈస్ ది స్ట్రాంగెస్ట్ పర్సన్ ఐ హవ్ సీన్ ధైర్యంగా చేస్తున్నాడు ఆయన అండ్ రెండు నెలలు వెయిట్ చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఈజీ థింగ్ అంత కాన్ఫిడెంట్ గా వెయిట్ చేసి ఈస్ బ్రింగింగ్ ఇట్ థియేటర్స్ ఐ వెరీ హ్యాపీ అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ డ్రామా రావు గారు ఈ మూవీలో మీ ఫేవరెట్ సాంగ్ ఏంటి నాకు మా రీయూనియన్ అందరూ కలిసి ఆడే ఒక పాట సురా సురా ఆ పాట ఐ లవ్ డెట్ ఎపి నంబర్ అందరం ఆడాం జాలీగా అండ్ కొరియోగ్రఫీ వాజ్ వెరీ ఈజీ సో దట్ అందరు ఆడేటట్టు పెట్టారు దట్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రతి వాళ్ళు బాగా ఆడతాను చెప్పలేము కదా సో అందరికి తగినట్టు కోరియోగ్రాఫ్ చేశారు అండ్ సో ఫన్ అందరు వన్ వన్ టేక్ లో చేశారు సో దట్ వాస్ అ గుడ్ వర్క్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు అంటేనే ఫుల్ ఆయన కామెడీ సెన్స్ టైమింగ్ చాలా చూడగానే నవ్వొచ్చేస్తుంది కొన్ని చిన్న చిన్న డైలాగ్స్ చెప్పినా కానీ ఆయనతో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఇంతకు ముందు మీరు శ్రీనివాస్ గారితో కాంబినేషన్ చేశారా లేదు ఇది మొదటిసారి చేస్తున్నాను ఆయన తోటి ఆయన సినిమాలు చాలా చూశాను అండ్ ఆయన వర్క్ ఐ ఆల్రెడీ లైక్ డెట్ అండ్ గుడ్ టు వర్క్ విత్ హిమ్ నవ్ అండ్ చాలా విషయాలు షేర్ చేసుకుంటుంది దెన్ పోస్ట్ మూవీ కూడా మేము అప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు పెట్టుకుంటాం అండ్ డ్యూరింగ్ షూట్ మేము ఇక్కడ నుంచి చిక్కమంగళూరు వెళ్ళినప్పుడు కూడా అక్కడ చాలా టైం వి క్వాలిటీ టైం వి స్పెండ్ అనమాట పోస్ట్ షూట్ అందరు కలిసి కూర్చొని కబుర్లు చెప్పుకోవడం డైరెక్టర్ గారు అందరు కూర్చొని చాలా జాలీగా ఉండేది అండ్ అర్చన గారు హిమజ గారు ఎవ్రీబడీ సాడ్ విత్ అస్ వీ యూస్ టు లైక్ చిల్ వీ ఫర్ గాట్ దట్ వీఆర్ ఆల్ ఫ్రమ్ ఎల్స్ వేర్ మాకు ఫ్యామిలీ ఉంది అందరికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడాలి అవన్నీ పట్టించుకోకుండా నెట్వర్క్ రావడం అక్కడ సో ప్రశాంతంగా కూర్చొని కబర్లు పెట్టుకున్నాం టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ మూవీ కొంచెం ఎక్కువ ఐ థింక్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీ టు సిక్స్టీ డేస్ అని ఉంటుంది బట్ సెగ్రిగేటెడ్ కదా దెర్ ఈస్ అ పోర్షన్ ప్రెసెంట్ అండ్ పాస్ట్ సో ఆ సెగ్రిగేషన్ లో చూసిన నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ అందరికి దాని తగినట్టు స్ప్లిట్ అయి ఉంటుంది అండ్ చాలా లొకేషన్స్కి వెళ్ళాం డౌన్ సౌత్ ఆంధ్ర తెలంగాణ సైడ్ తర్వాత ఇక్కడి నుంచి హైదరాబాద్ ఎస్ కర్ణాటక ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక దెన్ ఉనవతున అండ్ కొలంబో ఆ సైడ్కి వెళ్ళాం మేము శ్రీలంక ఆ ఉనవతున లొకేషన్స్ ఆర్ బ్యూటిఫుల్ కొన్ని షార్ట్స్ వాళ్ళు మ్యామీ నుంచి తీసుకొచ్చారు సో ఇట్ ఈస్ ఆల్ కలెక్టివ్లీ టర్న్ అనమాట మీరు కంప్లీట్గా ఎన్ని లాంగ్వేజెస్ మాట్లాడగలరు మాట్లాడడం అనేది అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ తమిళ్ తెలుగు హిందీ నేను రాయడం చదవడం అనేది హిందీ అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఇంగ్లీష్ ఇట్స్ ఓన్లీ హిందీ నాకు తెలుగు తమిళ్ రెండు రాయడం చదవడం రాదు బట్ రెండింటికి నేను వాయిస్ ఇస్తాను ఎందుకంటే నేను ఇక్కడ చదివేటప్పుడు సిబిఎస్ఈ హిందీ ఈజ్ మై సెకండ్ లాంగ్వేజ్ చెన్నైకి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా నేను అరౌండ్ నేర్చుకోలేదు కంటిన్యూడ్ ఓన్లీ హిందీ అండ్ ఐ పిక్ అప్ ఇప్పుడు అక్కడ కూడా ఐ ఓన్లీ గివ్ మై ఓన్ వాయిస్ ఒక పర్సనల్ క్వశ్చన్ నా అలాగే ఎంతో మంది అడగాలనుకుంటారు కదా మీరు ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఇలాగే పర్సనల్ క్వశ్చన్ అంటే ఫ్రంట్ కు వచ్చేసాము ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఇలాగే యంగ్ గా ఎలా ఉంటున్నారు ఐ డోంట్ నో ఎవరీ ఆస్ మీ దట్ 2 ఇయర్స్ బ్యాక్ చూసినప్పుడు ఎలా ఉన్నారు ఇప్పుడు అలాగే ఉన్నారు మీరు ఎందుకు కాలేజ్ స్టూడెంట్ రోల్స్ చేసినప్పుడు వేరే చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ అక్కర్లేదు ఇంటర్ ఆ స్టేజ్ యాక్టింగ్ చేయాలంటే మీరు చేసేయొచ్చు ఆర్టిస్ట్ ఒక ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసుకోవాలి ఐ థింక్ నాకు ఐ యామ్ ప్యాషనేట
I love this profession. So I feel that it's a rebirth for me. Post 2003, it's a rebirth for me. So I'm trying to make the best out of it. Dan lo two years COVID gil pe indi. So it all runs in your mind. Rest I had to give only to the parents. I'm lucky to have even born to them. Wala genetics, that's about it. Eppur young unna, ante ante eko smiling ga. Happy unna rani. Happy unna le. Inko le ki mano. Food and all diet. Very normal. Never see the inta no. Eppur ne I I think. No no. Eppur ko project question I have just added little weight. Again I have to go and lose. Okay. I have to tone down. So he reducing and increasing chala onto the. Snehi thoru cinema jese eppur nalla kai the kilo lo easy. Inko nalla ki kai the kilo tagi chali. Every month for eight months. ఎక్కడం తగ్గడం అది తగ్గించిన తర్వాత మళ్ళీ ఎక్కేటప్పుడు చాలా ఇరిటేటింగ్ ఉంటుంది మళ్ళీ తగ్గించాలా అని బట్ దట్ హ్యాడ్ టు బీ దేర్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే ఆ సినిమాలు చూడండి ఫిజికల్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఆ కాలేజ్ పోర్షన్ కి కరెక్ట్ అయిన ఆ బుగ్గలు అండ్ ఆ బేబీ ఫేస్ హ్యాస్ టు బీ దేర్ అండ్ కరెంట్ కి వచ్చి గడ్డం పెట్టుకొని చుట్టు పెంచుకొని ఏదో మీసాలు పెట్టాడు మీసాలు తీసాడు కలదలు పెట్టి కలదలు తీసాడు అన్నది కాదు సో శంకర్ గారు చెప్పారు క్యాన్ యూ డూ ఇట్ అని అన్నారు ఐ సార్ డూ ఇట్ అండ్ షో సార్ అన్నాను బట్ హ్యాట్స్ ఆఫ్ టు విజయ్ గారు అండ్ జీవా వాళ్ళిద్దరూ ప్రతి నెల పదిహేను రోజులు కూర్చోవాలి నా కోసం ఎందుకంటే నాకు మళ్ళీ గడ్డం పెరగాలి జుట్టు పెరగాలి వెయిట్ వేయాలి సో దే హ్యాడ్ టు వెయిట్ సో వాళ్ళు చెప్పేవాడు నువ్వు బాగా ఏడిపిస్తున్నావురా నిన్ని ఎవరు ఇలా అంతా ఒప్పుకోమన్నారు అని చెప్పేవాడు బట్ దే టుక్ ఇట్ ఈజీ చాలా మందికి చాలా కంఫర్టబుల్ మల్టీ స్టార్ చేయడానికి చాలా కంఫర్టబుల్ హీరో అనుకుంటా అంటే చాలా ఎక్కువ చేస్తారు మీరు చాలా హీరోస్ అండ్ వాళ్ళు కూడా మీతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండడం మేము చాలా చూసాము ఐ ఎమ్ వెరీ చిల్డ్ అవుట్ ఐ లైక్ టు నో పీపుల్ ఐ లైక్ టు మింగిల్ విత్ పీపుల్ బట్ వాళ్ళ కంఫర్ట్ నేను వాళ్ళ స్పేస్ లో రాను బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ దే ఆర్ ఆల్ వెరీ కంఫర్టబుల్ అండ్ ఐమ్ ఓకే నాకు ఈగో లేదండి యాజ్ లాంగ్ యాజ్ నాకు స్కోప్ ఉంది అనుకోండి ఐ డోంట్ మైండ్ డూయింగ్ నాకు quality is more important than quantity okay i know i can always get quantity sometimes a correct quality is also very essential koni cinema lo koddi gochina you stand out it's really good but daniki oka importance undali you should put your, your signature should be there that is very important final ga june 24th na release avabothunna 10th class series movies chudalanukune prekshakulki em cheptaru mana life lo andaram ఏదో ఒక మనం అనుకునే దానికి రీచ్ అయి ఉంటాం కొందరికి ఏదో ఒక షార్ట్ కమింగ్స్ ఉంటుంది బట్ అందరికీ ఆ పీరియడ్లో ఏదో ఒక మంచి మంచి విషయాలన్నీ గుర్తుకు వస్తుంది కదా ఆ తలుచుకునే ఒక చోట ఈ టెన్త్ క్లాస్ డైరీస్ అన్నీ ఆ జ్ఞాపకాలని వాళ్ళకి ఇస్తుంది అనమాట అండ్ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ అన్ని ఏజ్ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళు చూడవచ్చు లవ్ కామెడీ ఎమోషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి యాక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ దేర్ ఆ హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ తప్పకుండా టెన్త్ క్లాస్ డైరీ ఇస్ అ డీసెంట్ పైసా వసూల్ ఫిల్మ్ ఫర్ యూ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు తప్పకుండా చూడండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ఆల్ ది బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ కూడా ముందే చెప్తున్నాను ఈ మూవీ సక్సెస్ అవ్వాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్స్ ఫర్ యూ వాల్యుబుల్ టైమ్ థ్యాంక్ యూ సో మ